Salutare tuturor, sunt Alex și în, în acest uh, tutorial vom învăța HTML. HTML, de fapt, este un limbaj de programare web, fără de care nu putem începe niciun site. HTML este ca un fel de schelet al site-ului. Uh, haideți să vedem până la urmă ce înseamnă HTML, pentru că este o prescurtare. Vine de la Hypertext Markup Language. Uh, acum că am luat mult ce înseamnă HTML, acum haideți să vedem și cum se redactează. O să începem un fișier HTML cu Notepad. Uh, în HTML orice vom scrie se numește tag. Tagurile sunt între aceste simboluri. Uh, dacă nu vom pune între aceste simboluri, orice tag HTML nu va merge. Acum, haideți să începem primul cod, care este chiar HTML. Să mergem mai jos și să închidem HTML cu acest slash. Toate tagurile HTML trebuie să fie închise. Le deschizi fără slash. E închis cu slash. Acum haideți să adăugăm mai multe uh, secțiuni ale site-ului. Head. Desigur, închisă. Așa. Vom reveni aici mai încolo. Și body. Și, desigur, la fel închis. Tot ce am scris noi până acum se numește, este ca o structură al site-ului. Structura site-ului. Acum, haideți să mergem la File, Save. Am făcut deja un folder, după cum vedeți, New Folder se numește, este chiar pe desktop, este acesta. Și haideți să dăm un nume. Vom scrie index sau orice altceva vreți voi. Punct .html, neapărat punct .html, ca altfel nu o să meargă. All files, save. Vă cum vedeți, ne-a apărut un fișier Chrome. Haideți să dăm click pe el. Și după cum vedeți, avem site-ul. Este alb, desigur, pentru că n-am dat nicio comandă să facă ceva. Acum, haideți să trecem la head. În head putem pune titlul site-ului. Vom scrie între title, între aceste simboluri, și title închis neapărat. Între, acest, între title și title închis, vom pune orice vrem noi. O să pun salutare. Vom da save. După cum vedeți, titlul site-ului nostru este index.html. Acum când voi da refresh, se va schimba în salutare. Acum, haideți să punem ceva pe pagină. Să nu o lăsăm așa. Vom intra în body și vom scrie ce vrem noi. Vom scrie salutare, ce mai faci. Vom da save, refresh și după cum vedeți a apărut propoziția. De asemenea, mai sunt alte taguri asemănătoare cu ar veni tagul paragraf și neapărat trebuie să fie închis și să cuprindă propoziția. Vom da save, refresh și după cum vedeți este același lucru. Haideți să facem, de exemplu, propoziția să fie îngroșată. Vom folosi alt tag, B, de la bold. Și acesta trebuie să fie închis. După cum vedeți, este îngroșat. Dacă vrem, de exemplu, doar o parte, să zicem doar ce faci să fie bold, este foarte simplu. Începem tagul bold, dinainte mai faci. 
o vedeți, numai mai faci este uh, bold. Așa. Păi, cam atât pentru tutorialul acesta. Vă aștept la tutorialul numărul 2. Uh, la revedere!